to my channel and for today's video what we're going to talk about is the new set of lip tints na um, in-introduce or um, in our in market ngayon ni Peripera. So let's find out kung ano nga ba yung kaibahan niya dun sa mga dating Peripera and yung sa ngayon. So if you want to know kung ano yun, kung ano yung pagkakaiba, then please keep on watching. Okay guys, so for this video, um, I have two shades nung kanilang bagong uh, Berry Pera product which is the Ink Matte Blur Tint. And ito yun. Yan, ito yung kanilang um, bagong line na Tint Matte Blur Ink. And first, let's talk about yung kanyang packaging. So, first thing, pag binigyan mo sila, ay nandito siya sa gantong packaging. So, ito ay parang triangular shape na packaging which is unusual uh, dun sa dati nilang um, packaging or dating product na nasa parang dropper. And then, right off the bat, ang laki-laki dito yung shape name and then yung ink matte blur and what I have is the number 5, Dusky Orange, and the number 10, which is True Red Break. So, ayan. Nakaganda silang packaging. And then, um, nandito din, nakikita nyo, parang ito yung shape niya. Uh, ayan, yeah, parang ito yung color niya. Ito yung shade na color na, na nandito sa packaging. Tapos nakalagay ito, Ink Lab. Uh, blur effect and then peripera. And so, um, dito sa packaging na to, makikita natin na um, meron silang nakalagay dito na yung product is good for 18 months. And then, meron din dito na directions and 3.8 grams lang laman ng product. And um, price nga pala ito is yan, $7.20. And I think out of the very pearl line, ito na yata yung pinakamahal na, yung na, na nailabas nila na lip tint. And, yeah, dahil nga mahal siya, so dalawa lang yung ating nagkasya sa budget. So, next is yung um, applicator niya. So, let's see. Let's open this one up. Ito yung number 5. Ito, um, ayan, ito yung applicator niya. So, makikita nyo na meron may pagka-curve effect yung applicator niya. I think that is para ma-cover yung lips dun sa, kasi para makaganon siya. Parang may C na ganyan. Ayan. Ayan. And then, um, also, yung kanyang, let's check naman din pala yung kanyang scent. Um, amoy vanilla. Yeah, amoy vanilla siya na may parang, parang amoy marshmallow. Parang ganun. Pero nangingibabaw yung vanilla scent. Next is, um, let's proceed with our swatches.
swatches natin ay I'm going to swatch it siguro um, on the back of my hand na lang. Ito, malinis yan. So, let's first swatch itong number 5, which is si Dusky Orange. So, ayan. Ayan, ito yung swatch niya. And very velvety ng texture. Um, right? Nung pagka-swatch ko, parang opaque siya. Now, let's check yung blendability. Okay naman, di ba? Na-blend naman siya. And, um, yun nga, velvet yung texture niya, so madali siyang um, ma-blend. And I think, buildable din tong product na to. Now, um, let's try it swatching on my lips na. So, kuha lang tayo ng ating mirror. And let's swatch it sa lips. Ayan. So, parang hindi siya lip tint ang labas. Parang nafe-feel ko na I mean, by looking at it, ha, parang siyang lipstick. Ayan, guys. Pero I think na kahit naman nang nasa lower lip niya lang siya ilagay and then use your finger na lang din and blend it out. Feeling ko mas okay siya. Now, um, I'm going to try to test it kung pwede siya sa cheeks. So, right now, wala akong base product ko nandiyan. As in, my bare face lang yan. So, what I'm going to do is try natin siya. Okay? So, remove ko lang yung glasses ko and then... Half of my face merong dusky orange. So, pwede din siya as cheap tint. And I think, um, siguro, uh, basta i-set niya lang siya, I think pwede magiging okay lang din naman siya pag nilagay niyo sa lips niyo. So, I think na out of yung periper line. Kasi yung iba kasi, di ba, medyo mabilis mag-set. Yung iba, yung nasa um, dropper tube. And I think dito, um, medyo matagal siyang mag-set kasi napaka-stake ng formula niya and velvety yung texture. Um, buildable, ano pa ba? Then, yeah. Ayan siya, ayan. Half lang ng face ko muna yung nilagyan ko. So, para ano, pantay na natin. Tingnan niyo ba? Dito ko lang sa akin nakuha. Hindi, hindi. Hindi ko magkano ko siya. So, ito guys. Ito yung kinalabasan nung, um, nung nilagay ko siya sa cheeks and then nilagay ko siya sa um, lips. So, kita niyo naman, kahit dito ko kinukuha yung product, tignan niyo, parang hindi naman siya ganun na nakita na nabawasan. So, very para sa akin, um, okay siya. Kasi in terms of um, blendability, buildable, and then yung formula niya. Tsaka, lightweight din siya. Um, it's just that, um, meron siyang silicone feel. Probably because of the velvet product niya. So, um, what I'm going to do is that, let's try to swatch the other shade. So, tanggalin lang muna natin. Tingnan natin kung matatanggal siya ng regular wipes. So, ito, regular wipes. Um, what's na pala nila damage is yung from Minnesota and Strawberry. So, let's try to wash or tanggalin muna natin kung nasa back of my hand. 
So there, as you can see, ma okay naman siya, na bis na naman siyang tanggalin. Ayan, wala na siya, di ba? Wala na. Let's try to use the number 10 shape, which is the um, number 10 true red break. Yeah, so let's try to swatch it. Sa back of my hand muna. And then, yeah, very red, no? Let's see. And guys, in yung texture niya. And then, let's blend it out. Diba? Parang nagiging soft yung texture niya. Ayan. Ayan siya pag binlend out. Diba? So, parang imbes na very dark nung kanyang color, um, once na na-blend out niya siya, parang somehow nagiging soft and then nagiging um, hindi na siya ganang ka-dark. And then, um, parang meron din siyang slight sheen I don't know kung, kung sa ilaw lang, kung sa ilaw ko lang ba yun or nakikita din sa personal. Pero parang ganun yung feel niya. And hindi siya heavy sa feeling or, or sa pangiramdam nila. So, what I'm going to do is that um, swatch ko na din siya sa lips. Burahin ko lang tong si number 5. See? Magbalis siyang tanggalin ah. Hindi siya yung usual na peripera na no more used to, yung talagang pay forever. I think yung una ko ni Revy na lip balm. Mas makapit pa tayo sa dita. Hindi, di ba? Hindi ko na kailangan gumamit ng oil um, remover just to remove the product kasi just by regular wipes na tatanggal na siya. So, let's try this one. Nga pala guys, nakalimutan ko. Ang gusto ko dito is dahil sa clear yung packaging niya and then nakitang-kita ko na may stopper siya dito. So, yung excess product, pag hinugot ko, kitang-kita mo na um, natatanggal niya or na kung ka parang yung na ano nung stopper na parang sasakto lang talaga kung ano yung kailangan. So, let's proceed with this watch. So, for this one, ang gagawin ko is nilagay ko lang siya sa lower lips. And then, I'll try to blend it out with my finger na lang. Okay, so ito na nga siya. Ito na yung itsura nung in-apply ko siya sa lips ko. And then as you can see, um, but in-apply ko siya sa um, lower lips ko. And then, bin-length out ko lang. So, so far naman, okay naman din siya kahit ganun. Kasi, um, nandun pa rin yung color payoff niya. Okay pa rin naman. Hindi naman parang nag-wash out lang siya. And then, um, ito kasi parang yung regular lip tint lang yung labas niya. And then, Tama nga, tama nga yung kiniklaim nito is may blurry effect siya. Now, isa din sa nagustuhan ko sa product na to is that hindi siya nagsisettle sa fine lines ng lips mo. Ako kasi, I have a tendency to have dry lips in which na um, nag-flaky yan minsan or kapag hindi talaga ng moisturizer or pag hindi talaga ako naglogay ng mga lip balms. So, for this product naman, Hindi naman nakita, di ba? Hindi naman halata, kahit sa camera, kahit sa person, hindi naman halata na dry yung lips ko. And then, um, actually, moisturizing nga siya eh. Um, di ba sanay kasi tayo kapag lip tint, ang pinag-uusapan is may tendency, may tendency siya to be drying. And for this, hindi naman. 
very lightweight and then very comfortable sa lips. Now, nagustuhan ko yung product. As in, as in sobra, as in sobrang gusto ko siya. Siguro kung bibigyan ko siya ng rating, I'll give this a 10. Kasi, um, formula, uh, blendability, blendability, ano sabi? Ano sabi ko na yan ang blendability? Uh, basta yung formulation niya, blendability, tsaka buildable niya. Sobrang pak na pak. As in, di ba, kahit na ito lang yung yung gamitin mo, pwede na din siya sa cheeks and then sa lips, di ba? So, parang multi-purpose product. And then, um, okay yun sa akin yung packaging niya. Um, okay sa akin na nakaganto na siya. I think, parang mas gusto ko nga na yung ang packaging ito ngayon eh, na nakaganto ng okay sa dun sa dropper tool, ay dropper na bottle, di ba? Parang mas okay yung ganto siya. Tapos, ang cute niya, ang lip paste niya dito, so, okay sa akin to. Mas gusto ko yung packaging nila dito. One thing that concerns me the most is yung price. Kasi alam naman natin na ito yung pinakamahal na product na nailabas ni Perry Pera. Or, line na nilabas ni Perry Pera. Um, kasi nga naman, syempre na doon na din nasa, isipin din natin na this is a international or Korean brand. So, baka naman medyo may nagaganap na something pagdating sa mga pricing. Pero, nevertheless, um, medyo um, skeptical lang ako. Actually nga, skeptical nga ako na, na bumili nito para itry. Pero, sinabi ko na nga, sige na nga. Kasi, um, hindi kasi pa ako nakakita sa YouTube ng gantong review. Na, I mean, nang nireview itong si Bagong Peripera. So, yun lang. Um, gusto ko lang din na magbigay ng um, opinion or i-share sa inyo yung opinion ko about this product. And overall naman, uh, bukod sa price, nagustuhan ko naman siya. Very, I think, um, kung pagbabasihin ko, kasi actually, yun na nag-hold back sa akin yung price. Eh. Pero, okay naman siya. Um, very good, very uh, comfortable yung sa lips. So, um, yeah, if in case that you have tried this product, please don't forget to comment down below. And also, um, if you do have other suggestions, comment in lang din. And kung bago kayo sa channels ko, and kung bago kayo sa channel ko, uh, please don't forget to click like and subscribe. Also, click nyo din yung bell notifications para naman ma-notify kayo kung may bago akong video na na-upload. And, and there you go, guys. Dito nagtatapos ang ating review. And thank you for watching. Bye!